ভীষণ কুরমুরে গোলমার পপস বিস্কুট একটু চাই গা বুঝে খান কত নানান ধরনের কথা শুনিয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওকে বলছি এইরকম আচরণ কেন করবে বলে ম্যাডাম ওকে কিছু বলতে হবে না বাচ্চা মানুষ তো বোঝে না সমস্যা নেই পরে ঠিকই আমাকে সরি বলবে তাই বলে একটা অসুস্থ মানুষের সঙ্গে এইরকম আচরণ করবে বলেন তো ম্যাডাম এই যে ও যে আমার সঙ্গে এই আচরণ করেছে তাতে আমি যতটা না দুঃখ পেয়েছি তার চাইতে চোদ্দ গুণ আমি আনন্দ পেয়েছি এই যে আপনি আমার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আপনি যে আমাকে এতটা কেয়ার করছেন খুব খুশি হয়েছি আমি আচ্ছা ঠিক আছে এবার ওঠেন আমি হাসপাতালের ব্যবস্থা করছি আপনি উঠেন একটু রেডি হন আমরা এখনই বেরোবো ঠিক আছে তুই চোখ আমার গেল কেন ওই দিকে যে দিকে সুন্দর সুন্দর পরিয়া থাকে কোন পরি নিয়ে আমি উড়ব আকাশে সেই পরি খোঁজে আমি গেলাম ঘুম থেকে উঠবে কোথায় গিয়েছিলাম 
আমি ওয়াশরুমে ছিলাম তুমি যখন বাইরে গিয়েছিল তোমার কারণে মিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো এই টুকুতে এই অবস্থা ও এই টুকুতে এটা কি তুমি সাধারণ মনে করছো একটা পা ভেঙে ফেলেছে যেটা কি তুমি সাধারণ বলছো কি আশ্চর্য তুমি তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন কাকে দোষ দেব হ্যাঁ তুমি আর তোমার কারণে পা ভেঙেছে তা তো আমি তোমাকে দোষ দেব তো অন্যকে দোষ দেব আহা সারাটা জীবন তুমি তো শুধু আমাকেই চোখে দেখি তাতেও তো তোমার কোনো উন্নতি হলো না হ্যাঁ একটার পর একটা অঘটন ঘটেই যাচ্ছ কিন্তু তাতে তোমার তো কোনো রকম কোনো অনুশোচনাই আমি দেখছি না থাকবে কি করে বলো তো সারা জীবন তুমি খালি আমার কাছে আশাই করছো আশাই করছো কিন্তু প্রতিদিনে তুমি তো আমাকে কিছু দাও না তোমাকে কি দেব আরে আশ্চর্য কোনো কিছু পেতে গেলে তোমাকেও তো কিছু দিতে হবে না হ্যাঁ তোমাকে যেটা দিতে হবে সেটা হলো তিরস্কার সে তিরস্কার দিতে আমার ঘেন্না লাগে ঘেন্না লাগে বুঝি তবে তুমি ঘেন্না করো অন্তত ঘেন্না করতে গিয়ে আমাকে একটু তো ভাবো এটাই তোমার শাস্তি সারা জীবন ধরে তোমাকে শুধু আমি একটু একটু করে দিয়ে যাব धमक दीते मैडम এসো আজে বাজে কথা বলে তোমার জীবে এমনি পছন্দ করবে তোমার মুখে যেন এরকম কথা আমি আর কোনোদিন না শুনি তুই যাও এখন এখান থেকে ম্যাডাম আমি যদি এক বিন্দু মিথ্যা কথা বলে থাকি আমার জীব ভাই যেন পছন্দ করে আর যেন তোমার মুখে এসো কথা না শুনি যাও এখান থেকে যাও আশ্চর্য কারো প্রতি কারো কোনো সিম্প্যাথি নেই হ্যাঁ আচ্ছা এতগুলো মানুষ থাকি কিভাবে একসাথে পাহাড়া দা मैडम चायर कप धोआ पानी खाते मैडम मैडम ম্যাডাম কি আপনারে কিছু বলছে বলে নাই বলছে করে আমারে এখন মিতা আপা কি করছে আমারে বলছে তার পা ঠিক হইলে আমারে বলে কিক মারবে আমি ম্যাডামের কাছে বিচার দিছি সে মিতা আপা কো কিছু বলতেছে না তাহলে বলেন সব দোষ তো আমার কপালে ভেরি স্যাড কোলি ভেরি স্যাড ঠিকই বলছেন স্যার ভেরি স্যাড সব স্যাড খালি আমারে গরিবের কপালে খালি স্যাড আর স্যাড সব প্রবলেম আমার সবাই সব কিছু দোষ করবে কারো কিচ্ছু হবে না সব হবে আমার তো এখন কি করবে সারে কাজ করেন পিতা পারে যেমন দোরানি দিছিলেন না আমার একটা দোরানি দেন আমিও ঠাস করে যে পইরা পা ভাঙিয়ে ফলাই তারপর হাসপাতালে বিছানা শুয়ে আসিয়া আরাম করে আর ঘুমাই তুমি তো তখন আমার শর্তে রাজি হওনি মিস কোলি আমিও তোমার শর্তে রাজি হব কেন হব না দেখছেন স্যার আপনি আমার ভালো ছিলেন না আমি গরিব তো গরিবের ভালো হোক কেউ দেখতে চায় না তবে স্যার আপনারা আমি একটা কথা কইয়া রাখি এই কলিরও দিন আসবে কলি একদিন ভালো পর্যায়ে যাবে তখন কলি সব কিছু ভালো হয়ে যাবে দেখেন 
কথা দিয়ে কথা কিনতে এসেছে আমার কাছে কত বড় সাহস আরে আমি কি এত বোকা আমি এক পাহারাদা সাধ্য আছে কার বাবা আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে উইন প্যালেস ঢোকা আমি এক পাহাড় ভীষণ কুরমুরে গোলমার পস বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে খান কলে আপু এক কাপ চা করে দিবা জি না আমি চা দিতে পারবো না তুমি রেগে রেগে কথা কেন বলতেছ কারণ আমি রেগে আছি তাই তোমার আবার কি হয়েছে কার উপর রাগ করছো বলতো গরিব মানুষের কার উপর রাগ করে কারোর উপর রাগ করতে পারে না নিজের কপালের উপর রাগ করে তাই আমি আমার নিজের কপালের উপর রাগ করে আসছি আচ্ছা কি হয়েছে বলবা তো আমি তো বুঝতে পারছি তোমার মনটা খুব খারাপ আমাকে বলো কি হয় নাই তাই বলেন আপা মিতা আপা আমারে বলছে কি আমাকে বলে কিক মারবে কেন কিক মারবে কেন তোমাকে তার আচরণে আমি বিরক্ত হইছি সেইটা বুঝতে পারছে সেই কারণে শোধ নেওয়ার জন্য আমাকে কিক মারবে বলছে ও আচ্ছা আর একটা কারণ আছে আপা আরো কারণ কি হইছে আবার মিতা আপা যে হাসপাতালে ভর্তি না আছে আমি কইছি তার পা যেন ভালো না হয় ও মা এই কথা ছিল রুনা ম্যাডাম আমার উপর রাগ করলো অথচ মিতা আপা যে আমার কিক মারতে চেয়েছে তার কোনো বিচারই সে করলো না এখন বলেন আমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক কি না বলেন না না ঠিকই বলছো তোমার সাথে খুব অন্যায় হয়েছে একদম ঠিক হয় নাই ব্যাপারটা আপনি আমার কষ্টটা বুঝতে পারলেন আমি জানি না আমিও জানতাম না একটু আগে কলি আমাকে বললো আচ্ছা তুমি কি জানো কোন হসপিটালে আছে এটা তো যায় না আপু আই থিঙ্ক রুনা ম্যামকে কল করলে জানা যাবে ঠিক আছে ওকে ফাইন আমি জেনে নেব তুমি কি মিতা ম্যামকে দেখতে যাবে আপু একদিন তো অবশ্যই যাওয়া উচিত দেখি আমি এর মধ্যে যাব আমিও যেতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আপু একা একা না বের হতে ইচ্ছা করে না রায়না আমি যখন যাব তোমাকে অবশ্যই নিয়ে যাব ঠিক আছে আপু আচ্ছা আমি তাহলে উঠি তোমার জন্য আরেকটা চা পাঠাচ্ছি মিতা ম্যাম হঠাৎ করে হসপিটালে নিয়ে হসপিটাল স্টোর তো ওরা হোস্টেল মাথায় উঠে যাওয়ার কথা সবাই তো চুপচাপ কিভাবে হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি তুই একটা ছোট কাজ আছে কাজ আছে মানে একটু আগেই না তাস না ওনার কি আমার সাথে বের হবে এখন আমার কিসের কাজ হ্যাঁ আমি কি কাঁদতে কাঁদতে জানতাম যে আজকে আমার একটা কাজ করতে পারি কি করবো বল কি এমন জরুরি কাজ যার দিন তুই আমার সাথে যাচ্ছিস না হয়েছে কি দোস্ত আমার দু সম্পর্কে চাচা তো বল ওর প্রেগনেন্ট ছিল হঠাৎ করে না একবার পেইন হচ্ছে ডক্টর সিজাম করতে ওর কাছে যেতেছে আচ্ছা তুই আমাকে একটা কথা বলতো 
সমান <laughs> আমার রুম থেকে বের হয়ে তুই মিলার সাথে কথা বলছিস কথাগুলো আমি সোজি আর কিছু বলতে হবে তোকে না মানে এবার বুঝতে পারছিস তো আমি তোর সাথে কোথায় যাব কেন যাব এখন তোমাকে আমি যা যা বলবো তোমাকে তাই তাই করতে হবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার এবার চল হ্যালো বেবি তুমি কেমন আছো আর বলো না বেবি কাল রাতে আমি তোমাকে তিনবার স্বপ্ন দেখছি এত এত মিস করছি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো আরে যান আমি এখন অনেক বিজি তা না হলে আমি নিজে এসে তোমাকে একটা হাত দিয়ে দেব এখন মিট করতে না পারলে কি হয়েছে তুমি কখন মিট করতে পারবে সেটা আমাকে বলো আমি দরকার হলে তোমার কাছে কাছে এসে তোমার সাথে মিট করব যান আমার মনে নেই আজকে আমি তোমাকে টাইম দিতে পারবো আজকে আমি অনেক ব্যস্ত সিরিয়াসলি মানে আমার ক্লায়েন্ট একদম নতুন তো ওকে হাতে তো অনেক কিছু বুঝাই দিতে হবে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেখো যান মানে আমার ক্লায়েন্টটা একদম নতুন ওকে ওকে হাতে ধরে সব কিছু বুঝাতে হবে নালে ও বুঝবে না একদম নতুন কিছু বোঝে না সব কি তোমাকে হাতে ধরে শেখাতে হবে এক্স্যাক্টলি একদম নতুন কিছুই বোঝে না ওকে তাহলে আর তোমার সময় নষ্ট না করি অল দা বেস্ট আই লাভ ইউ জান বাই হ্যাঁ